உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிட்டு இருக்கேன் ஸோ இன்னைக்கு என்ன கிளாஸ் பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஏழாம் வகுப்பு குடுமையில் இருக்கக்கூடிய முதல் பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய முதல் பாடம் ஸோ எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கப்பட வேண்டிய விஷயம் ஸோ பாடத்துல மட்டும் இல்ல ஸோ எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்க பாடத்தை பெறலாமா சமத்துவம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாம் சமத்துவம் இந்த பாடத்துல என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமத்துவ பத்தி புரிதல் சமத்துவம் எத்தனை வகையான சமத்துவங்கள் இருக்கு சமத்துவத்துடைய முக்கிய பங்கு என்ன சோ சமூக சமத்துவம் அது மட்டும் இல்லாம ஜாதி மதம் பாலினம் இல்லாம ஒற்றுமை எப்படி இருக்கணும் வாக்கு நம்ம எத்தனை வயசுல இருந்து போட்டோம் முதல் தேர்தல் எப்ப நடந்துச்சு சமத்துவத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல நம்ம மனிதர்களா இருந்து எப்படி முதல்ல மாறணும் சோ எது எதெல்லாம் சமத்துவத்தின் முக்கிய பங்குடு ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு ஏழாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு புரிதலை உண்டாக்கும்படி இந்த பாடம் இருக்கு வாங்க சமத்துவத்தை பத்தி நம்ம என்ன சொல்ல நன்றிங்க <laughs> அடிப்படையில்மத்துவம் பால் <laughs> என்ன <laughs> சமத்துவம் என்பது சமமாக நடத்தப்படுவது மட்டுமல்ல சமமாக நடத்தப்படுவது மட்டும் இல்லப்பா சோ வெகுமதி அழுப்பதிலும் சமத்துவம் இருப்பதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க சோ முதலாவது சமூக சிறப்புரிமை இல்லாததும் இரண்டாவது போதுமான வாய்ப்புகள் அனைவருக்கும் வழங்கப்படுவதும் ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க வாய்ப்புகள் அனைவருக்கும் சரிசமமாக வழங்கப்படுவதுதான் சமத்துவத்துவத்துடைய முதல் ஆணிவேர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆஹ் லாஸ்கி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு பேராசிரியர் லாஸ்கி மறந்துடாதீங்க அடுத்த நான் சொல்லி வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சமத்துவம் என்ற கோட்பாடு மனித இனம் அதனுடைய ஜாதி நிறம் பால் இனம் அல்லது தேசியம் நம்ம எப்போதும் இது நான் உங்களுக்கு வளர எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் நம்ம பாடத்துல மட்டும் இல்ல சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கேன் நம்ம எப்போதும் போல குழந்தைகள் வந்து உறுதிமொழி சொல்லுவாங்க நான் இந்தியன் என்பதை பெருமித கொள்வேன் இந்த இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் நான் ஜாதி மதம் பார் வேறுபாடு இல்லாமல் சகோதர சகோதரத்துவம் வளர இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கிறோம் ஆசிஷல் நானும் சொல்லக்கூடிய கடமைக்கு சொல்லிக்கிறேன் அதுதாங்க அதுல கொடுத்துருக்காங்க சோ எந்த ஒரு விஷயம் இல்லாம நம்ம அனைவரும் ஒத்துமையா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ மக்களாட்சி கோட்பாடுகளை சுதந்திரம் சமத்துவம் ஆகியவற்றின் நீதியின் கோட்பாடுகள் நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது மட்டுமே அது பொருளுடையதாக இருக்கும் அனைத்து குடிமக்களையும் இன்னொரு தடவை சொல்லணும் 
அனைத்து குடிமக்களையும் அனைத்து குடிமக்களுக்கும் சம தகுதியை உடைய உரிமையை கொண்டவர்கள் என்பதே சமூக சமத்துவம் ஆகும் அப்படின்னு இந்திய அரசியலமைப்பு சொல்லுதுங்க அது மட்டும் இல்லாம சமூகத்தின் ஜாதி சமய கொள்கை ஜாதி சமய கொள்கை ஜாதி சமய கொள்கை ஏன்னா உங்களுக்கு பல தடவை சொல்ல வேண்டியதா இருக்கு ஜாதி சமய கொள்கை நிறம் மற்றும் இனம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு இருத்தல் கூடாது அப்படின்னு சமூக சமத்துவம் நம்மளுக்கு சொல்லுதுங்க அனைவரும் தங்களது ஆளுமை மற்றும் நோக்கங்களை அடைவதற்கு சமமான வாய்ப்புகளை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் அப்படின்னு நம்மளுக்கான சமூக சமத்துவம் சொல்வதாக தகவல்கள் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து குடிமை சமத்துவம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அனைத்து குடிமக்களும் குடிமை உரி உரி ஐ மீன் அது குடிமை இருக்கு பாத்தீங்களா நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த குடிமக்களுக்கான அந்த குடியியல் உரிமைகளை அடதல் வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு பேர் தான் குடிமையல் தத்துவம் அதாவது உயர்ந்தோர் தாழ்ந்தோர் ஏழை பணக்காரன் ஜாதி சமய கொள்கை ஆகியவற்றின் காரணமாக பாறுபாடு இருத்தல் கூடாது அப்படின்னு இந்த பாடகத்துல கொடுத்திருக்காங்க சோ ஏழாம் வகுப்பு பாட மாணவர்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க சோ சமத்துவ உரிமைகளுக்கு அனைவரும் கிடைக்க செய்வதோடு எந்த உரிமையும் எவருக்கும் மறுத்தல் கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ சமத்துவ உரிமைகளை அனைவருக்கும் கிடைக்க செய்வதோடு எந்த உரிமையும் எவருக்கும் மறு மறுக்கப்படுதல் கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கிலாந்துல சட்டத்தின் ஆட்சி இந்த கோட்பாடு உள்ளது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ இங்கு சட்டத்தின் பார்வையில் அனைவரும் சமம் என்பதோடு அனைவருக்கும் சமமாக நடத்தப்படுகிறது இந்தியாவிலும் இதே போல சட்டத்தின் ஆட்சி கோட்பாடு பின்பற்றப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ சட்டத்தின் ஆட்சி அப்படிங்கிற ஒரு பதத்தை யார் உருவாக்குனாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சோ டைசி அவர்கள் உருவாக்குனதா தகவல்கள் ஒரு <laughs> சமூகத்தினையும் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட நபரையும் எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு ஒரு அரசியல் கட்சியும் சாராமல் யார் வேணாலும் அரசியல் பேசலாம் அரசியல் பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நல்ல அரசியலை எங்க வேணாலும் போய் பேசலாம் மாணவர்கள்ட்டு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் அரசியல் பேசுவது தவறு கிடையாது நான் சொல்லலங்க பாடமே சொல்லுது ஸோ வாக்களிக்கும் உரிமையும் அரசியல் சமத்துவத்தில் தான் வருது பொது அலுவலகத்தில் பங்கு கொள்ளும் உரிமையும் சொல்லுது அரசை விமர்சனம் செய்யும் உரிமையும் அரசியல் சமத்துவத்தில் இருக்குங்க ஸோ பதினெட்டு வயசு இருக்கிறவங்க யார் வேணாலும் நாகரிகமான முறையில் தங்களுடைய விமர்சனத்தை செய்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய உரிமை அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த அரசியல் சமத்துவத்தில் சொல்லுதுங்க ஸோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குடிமக்கள் அனைவரும் அரசியல் வாழ்வில் தீவிரமாக பங்கு பெறுவதற்கு சமமான வாய்ப்பினை பெற்றிருத்தல் வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க இந்த உரிமைகள் அனைவருக்கும் வாக்குரிமை என்பதன் அடிப்படையில் மக்களுக்கு கிடைக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்தியாவில் பதினெட்டு வயது பூர்த்தி அடைந்த அனைவரும் எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாமல் எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாமல் எந்தவித பாகுபாடும் இல்லாமல் வாக்குரிமை அளிக்கப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுல முதல் முதலாக நம்மளுக்கு பொது தேர்தல் வைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த தேர்தலே நம்மளுக்கு வாக்களிப்புக்கு பெண்கள் வந்து ஆஹ் ஓட்டுரிமை வந்து கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பெருமையா சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டிலேயே பொது வாக்கு முதல் வாக்கு எடுப்பிலே நம்ம பெண்களுக்கு வந்து வாக்குரிமை கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஒரு நாட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணுல தான் எந்த நாடு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுவிட்சர்லாந்துல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி தான் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை அளிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒண்ணு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு இருக்கு சோ அப்ப நம்ம சுவிட்சர்ல அந்த காட்டில நம்ம மேன்மேலும் ஐம்பத்தி ரெண்டுலயே பெண்களுக்கு வாக்குரிமை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னு இதுல இருந்து சொல்ல வராங்க சோ அது மட்டும் இல்லாம இந்தியாவில் இருபத்தி ஐந்து வயது பூர்த்தி அடைந்த எவரும் தேர்தலில் போட்டியிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருபத்தஞ்சு வயசா இருந்தாலும் யாரும் இல்லைன்னு இல்லைங்களா யார் ஓட்டு போடுறது ஓட்டு தான் யார் போட மாட்டாங்க நம்ம வேணாலும் இருக்கு நிக்கலாம் எனக்கு இங்க காசுக்கு தான் ஜாதிக்கு தான் ஓட்டு போடும் பொழுது நம்ம யாரும் நல்லா நிக்க முடியும் சொல்லுங்க பாப்போம் சோ இருபத்தஞ்சு வயது பூர்த்தி தேர்தல் யாரும் தேர்தலில் நிக்கலாம் அப்படிங்கிறமா அதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க சோ அடுத்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அரசை விமர்சிக்கலாம் சொல்லியிருக்காங்க அமர்ஸ் அரசை விமர்சிக்கலாம் என்ற உரிமை ஒரு முக்கியமான உரிமை என்பதோடு மக்கள் தங்களோட மாறுபட்ட கருத்துக்களையும் பல்வேறு வகையிலும் தெரிவிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க சோ திரும்ப சொல்றேன் அரசை விமர்சிக்கலாம் என்ற உரிமை ஒரு முக்கியமான உரிமை என்பதோடு மக்கள் தங்களோட மாறுபட்ட கருத்துக்களை பல்வேறு வகையிலும் தெரிவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ அரசை விமர்சனம் செய்வது ஒவ்வொருவருடைய உரிமை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க <laughs> வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த கான்செப்ட் நீங்க படிச்சீங்கன்னா இதை தான் சொல்லியிருப்பாங்க 
சரிங்களா இதுல ஒரு விஷயம் குறிப்பிட்ட ஒரு விஷயம் சோ பெண்கள் தற்போது எல்லை பாதுகாப்பு படை விமான படைகளில் வெற்றிகரமாக பணிபுரிந்து வருகின்றனர் பொதுவாக முக்கியமாக பெண்களை மேம்படுத்தும் விதமாக உள்ளாட்சி அமைப்புகள் ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது அப்படிங்கிற மாதிரி கன்குளூஷன் சொல்லியிருக்காங்க சோ ஐம்பது சதவீதம் இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு நம்ம உள்ளாட்சி அமைப்புகளை கொடுக்கப்பட்டுள்ளோம் என்பது மிக குறிப்பிட்ட தகுந்த விஷயம் சோ இதுதான் முக்கியமான விஷயம் சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாம பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பல்வேறு முயற்சிகளையும் பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்காக பல வந்து பெண்களாக இருந்து நாட்டின் சாதனை படைத்த சில நபர்கள் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க அதுல வந்து ராஜா ராமமோகன் ராய் அப்புறம் ஈஸ்வர சந்திர வித்யாசாகர் அவர்கள் தயானந்த சரஸ்வதி அவர்கள் இந்த மாதிரி பெண்களுடைய பெயர்கள் கொடுத்திருக்காங்க சரி அடுத்து மனித மாண்பு மனித மாண்புங்க மனித எனக்கு இந்த பானை எடுக்கும்போது என்ன இருக்குன்னா வெறும் சும்மா உப்புக்கு சப்புக்கு உங்களுக்கு ஒன்றரை மார்க் எடுக்கிறதுக்காக கிளாஸ் எடுக்கிற மாதிரியே ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு சரி ஓகே நான் எந்த அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் ஆஹ் ஒன்றரை மார்க் மிஸ் பண்ணக்கூடாதுல அதுக்காக சொல்லிடுறேன் மனித மாண்பு என்பது சுயமரியாதை ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சோ மனித மாண்பு என்பது முக்கியமான மனித உரிமை என்பதோடு இதில் இருந்து அனைத்து அடிப்படை உரிமைகளும் தோன்றுகிறது நம்மளோட அடிப்படை உரிமையிலே சுயமரியாதையில இருந்து தான் தோணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ மாண்பு என்பது கௌரவமான மேலான சிறந்த தகுதி ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் சமூகத்தில் ஒரு மதிப்புமிக்க ஒரு என்பதை கருத வேண்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் சமத்துவம் கல்வி அனைவருக்கும் சமமாக வகுக்கப்பட வேண்டும் வாய்ப்புகள் அனைவருக்கும் சமமாக வகுக்கப்பட வேண்டும் ஆளுமையை மேம்படுத்த வாய்ப்புகள் பெற்றிருக்க வேண்டும் சமூகத்தில் நாம் சமமாக நடத்தப்படுவதற்கு நமக்கு சமத்துவம் தேவைப்படுகிறது நாம் சமமாக நடத்தப்பட்டால் மதிப்பையும் ஆண்பையும் பெறுகிறோம் என்று குறிப்பிடத்தக்கது அப்படின்னு சரி இது அப்படியே இந்திய அரசியலமைப்பின் சமத்துவம் அப்படின்னு தாவறாங்க சோ இந்திய அரசியலமைப்பில் என்னென்ன சமத்துவத்தை பத்தி எந்தெந்த ஆர்டிக்கல் இருந்து சொல்றாங்க அப்படின்னு அழகா சொல்லியிருக்காங்க அதுல ஃபர்ஸ்ட் உலகின் அனைத்து நாடுகளும் அரசியலமைப்புகள் அதன் மக்கள் சமத்துவத்தை உறுதி செய்கிறது சொல்றாங்க இதே போன்ற இந்திய அரசியலமைப்பும் சட்டப்பிரிவு எதில இருந்து வரைக்கும் சமத்துவத்தை அளிக்கிறது அனைவருக்கும் சட்டத்தின்படி சமமான பாதுகாப்பு அரசியலமைப்பு பத்தி சொல்லுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இருபத்தி ஒன்னில் மேலும் வலிமை சேர்க்கிறது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்று ஒன்றும் அரசியல் சொல்லியிருக்காங்க சட்டம் பதினாலு சட்டப்பிரிவு பதினாலு என்ன சொல்லுது சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் ஒன்றரை மார்க் மறந்தாதீங்க சட்டத்தின் முன் அனைவரும் சமம் மிஸ் பண்ணிட போறீங்க சட்டப்பிரிவு பதினைந்து பாகுபாடு தடை செய்கிறது பாகுபாடை தடை செய்கிறது பாகுபாடை தடை செய்கிறது சட்டப்பிரிவு பதினஞ்சு சட்டப்பிரிவு பதினஞ்சு ஒன்றரை மார்க் ஒன்றரை மார்க் ஒன்றரை மார்க் சட்டப்பிரிவு பதினாறு பொது வேலையிலும் அனைத்து சம வாய்ப்பை அளிக்கிறது சோ சட்டப்பிரிவு பதினாறு பொது வேலை வாய்ப்பில் அனைவருக்கும் சம வாய்ப்பு அளிக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க சட்டப்பிரிவு பதினேழு தீண்டாமை ஒழிப்பு தீண்டாமை ஒழிப்பு எப்போது போல புத்தகத்தில் தீண்டாமை ஒழிப்பு ஒரு பாவசிகள் தீண்டாமை ஒரு பெண் குற்றம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது மனிதில் ஏற்றுக்கங்க தீண்டாமை ஒழிக்கிறது என்பது பற்றி சொல்லக்கூடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு நம்மளுக்கு குடியுரிமை சட்டம் படிச்சிருப்பீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு வரை தீண்டாமை ஒழிப்பு சட்டம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு அது ரெண்டுமே ஒரே ஒரு இடம் தான் ஸோ சட்டப்பிரிவு பதினேழு சரத்து பதினேழு அடுத்து சட்டப்பிரிவு பதினெட்டு பட்டங்களை அழித்து வேறுபாடுகளை தடை செய்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பட்டங்களை அழித்து வேறுபாடுகளை தடை செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக நம்ம சமூகத்தை பற்றி நம்ம சம சமத்துவத்தை பற்றி இதான் சொல்லியிருக்காங்க நாம் பின்வரும் வழிகள் சமத்துவத்தை மேம்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அனைவரையும் நியாயமாக நடத்துதல் அனைவரையும் நியாயமாக நடத்தணுமா சரி ஓகே ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அனைவரையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பண்பாட்டை உருவாக்குதல் சரி வாய்ப்புகள் அனைவருக்கும் பெறுவதை உறுதிப்படுத்துவோம் ஓகே முழு ஆற்றலையும் மேம்படுத்த ஊக்குவிப்போம் சட்ட மற்றும் கொள்கைகளை வகுப்போம் கல்வி சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நிறைவு இந்தியா உலகின் மிகப்பெரிய மக்களாட்சி நாடாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அழகு ஸோ சமத்துவம் மற்றும் நீதி என்பது மக்களாட்சியின் தூண்களாகும் மக்கள் சமமாக நடத்தப்படும் போது நீதி எட்டப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க மக்கள் சமமாக நடத்தப்படும் மட்டும்தான் நீதி எட்டப்படும் மக்கள் சமமாக நடத்தப்படவில்லை என்றால் நீதி எப்பயும் கிடைக்காது அப்படின்னு அதோட அர்த்தம் ஸோ மக்கள் சமமாக நடத்தப்படும் போது நீதி எட்டப்படும் சமத்துவம் என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும் எனினும் அது தனி மனித மாண்பையும் தக்க வைக்கிறது சமூகம் நல்ல முறையில் இயங்குவதற்கு சமத்துவம் ஒரு முக்கிய கோட்பாடாகும் சொல்லியிருக்காங்க நினைவில் கொள்க நினைவில் கொள்க சரி பாப்போமா சோ சுதந்திரம் மற்றும் சமத்துவம் என்பது மக்களின் இரண்டு அடிப்படை கோட்பாடுகள் ஆகும் சரி அனைத்து மக்களும் சட்டங்கள் முன்பு சமம் சொல்லியிருக்காங்க அனைவருக்கும் அரசியல் வாழ்வில் பங்கேற்க சமமாக வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகிறது யாரு வேணாலும் அரசியல் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தை செய்யலாம் அதற்கு சமமான உரிமைகள் உண்டு சொல்றாங்க என்னைக்கு வந்து நம்ம அரசியல் சமூகத்தில் நம்ம அரசியல் சார்ந்து ஒரு விஷயத்த நம்மளால எடுக்க
கண்டென்ட் உங்களுக்கு சொல்லிட்டே ஏழாம் வகுப்பு முதல் பாடத்தில் இதை தாங்க சொல்கிறாங்க சமத்துவம் 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 எப்போதும் போல் சமத்துவத்தை மட்டும் வேறு ஒன்றரை மார்க்காக படிக்காமல் தயவு செஞ்சு ஸோ சமத்துவம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சு வாழ்நாளில் அது மாதிரி முயற்சி பண்ண பாருங்க ஸோ அதுதான் இந்திய அரசியலமைப்பை நம்ம ஜனநாயக நாட்டில் அதுவும் மக்களால் மக்களுக்காக மக்களே ஏற்றப்படும் ஆட்சி மக்களாட்சி அப்படின்னு கூறினவர் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ அவர் அவர் கூறின கோட்பாடில் மக்களால் உருவாக்கப்பட்ட இந்த மக்களாட்சியில் இந்த ஜனநாயக நாட்டில் சமத்துவம் சமம் சமத்துவம்னா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒன்றரை மார்க்காக மட்டும் படிக்காம இந்த வாழ்நாளில் இந்த நாட்டில் உண்மையான சமத்துவத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கடமையோட நானும் உங்களுக்கு டீச் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஆன்சர் பண்ணுவீங்க சமத்துவத்தின் கீழ் எது வருவதில்லைன்னு கேட்டிருக்காங்க பணக்காரர் மற்றும் ஏழைகள் இடையின் சமத்துவமின்மை காட்டுதல் அது வராதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கீழ் வந்துட்டு இது அரசியல் சமத்துவமாகும் அரசாங்கத்தின் மனு செய்வதால் அரசியல் சார்ந்தனா அதை ஓட்டு போடுறது எல்லாமே இதில் வந்துடும் ஸோ இந்தியாவில் அனைத்து குடிமக்களும் பதினெட்டு வயசு சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் ஸோ ஜாதி மனம் மதம் ஆகியவற்றில் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சமத்துவமின்மை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சமத்துவமின்மை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் சொல்லிடுவீங்க ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது சரிங்களா மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட சமத்துவமின்மை தான் இது ஜாதி மதம் இதெல்லாம் மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது தான் சரிங்களா சரி அடுத்து வந்து சுவிட்சர்லாந்தின் பெண்களுக்கு வாக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று ஸோ அவ்வளோதாங்க ஸோ ஓரளவு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டேன் நினைக்கிறேங்க இதெல்லாம் வந்து அடிமனசில் இருந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தயவு செஞ்ச மனிதனாக பிறந்ததற்கு மனிதனாக வாழ்வதற்கு மனிதனாக வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறதுக்கு நல்ல ஒரு முறையில் இந்த ஒரு சமத்துவத்துடன் நாம் வாழும் வரைக்கும் இந்த சமத்துவத்தை என்றைக்குமே வந்து நம்ம மனசில் இருந்து நம்ம மனசில் இருந்து யாருக்கும் வந்து சமத்துவத்தை மனசால் வச்சுக்கிட்டு ஒன்றரை மார்க்கமாக மட்டும் படிக்காமல் இந்த ஜனநாயக நாட்டில் அரசியலமைப்பு என்ன சொல்லுதோ அந்த அரசியலமைப்பு படி நம்ம வாழ்வோம்னு சொல்லி அதுதான் உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய மாணவர்கள் நீங்களும் அதை கடைபிடிப்பீங்கள் என்று கூறி ஸோ அடுத்த ஒரு கிளாஸில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சகோதரன் கார்த்தி